La posición que tiene Gabriel Boric es realmente preocupante. Vimos como nuevamente fue derrotado en su ideal político y se le rechazó la reforma tributaria. Incluso participó en ese rechazo gente que es también de su sector porque es una reforma tributaria mala. Entonces, eh, pero él no, no, no acusa recibo, él tiene una desconexión absoluta con la realidad. Se produjo un cambio de gabinete donde no vimos eh, que se cambiaran los gabinetes que la mayoría de la gente estima necesario que se cambie. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Maya Fernández, sigue. Me imagino que también va a seguir Galo Eldenstein el subsecretario de las Fuerzas Armadas que tanto dolor de cabeza está trayendo a las Fuerzas Armadas entonces estos cargos que son sensibles siguen en manos de comunistas el Ministerio de Defensa sigue en manos de la nieta de Salvador Allende la subsecretaría de las Fuerzas Armadas que pertenece del Ministerio de Defensa sigue en manos de, también de un comunista como Galo Eldenstein que quiso meter un nuevo programa, una nueva, un, un, un nuevo currículum de enseñanza para las Fuerzas Armadas que fue rechazado finalmente porque los eh, diputados eh, republicanos presentaron algunos requerimientos frente a la Contraloría General de la República. Ya se advirtió cuando fue nombrado subsecretario de las Fuerzas Armadas Galo Einstein que aquí el, las Fuerzas Armadas corrían un gran peligro porque las iba a tratar de mover por dentro. Eso es lo que se dice. Pero Boric no cambió los puestos que realmente eran importantes que cambiaba. ¿Para qué decir? Al, al parecer no hay ninguna posibilidad que cambie a Giorgio Jackson. Y aquí nuevamente viene la rabia, porque hubo una gran oportunidad de eh, aprobar una acusación constitucional contra Giorgio Jackson, pero gente de la derecha no cerró filas y también algunas personas del partido de la gente tampoco cerraron filas. Ahora, Boric insiste en lo siguiente, y, por, y por, por eso digo que hay una desconexión con la realidad que no acusa recibo de las derrotas. Ahora Boric está insistiendo en avanzar en la reforma tributaria. Bueno, no hay nadie, me pregunto yo, en la moneda que le diga no, ¿sabe qué señor presidente? Boric, Gabriel, perdimos, fracasamos, fue rechazada la reforma tributaria. No hay nadie que le diga eso. De... de ¿Cuál es el, el análisis? ¿Cuál es la lógica que tiene este tipo para eh, analizar y llegar a conclusión de las decisiones que tiene que tomar a futuro? Esto ya es realmente un peligro para Chile tener un presidente como este que no sabe razonar. Ahora está, como les digo, está insistiendo en la reforma tributaria, siendo que fue derrotado y también abordó desafíos futuros. ¿Qué desafíos futuros puede abordar una persona que, no, que está desconectada absolutamente de la, de la realidad Chile está en peligro, vuelvo a insistir acá dice Boric no hay que confiarse que a nadie se le suban los humos ¿qué quiere decir con esto? acá no hay que confiarse que a nadie se le suban los humos eso fue lo que dice Gabriel Boric junto a sus secretarios de Estado decidieron salir del palacio para saludar a un grupo de adherentes. Bueno, debe haber sido un grupo de adherentes bastante galleteados, como se dice en esto, ¿no? Porque hemos visto que Gabriel Boric despierta recelo en todos los lugares del país donde va. Eh, mediante consignas y gritos para brindarle su apoyo a la, a, a la actual administración. ¿Y de dónde sacaron a esa gente? Serían parientes de los ministros que asumieron, porque es decir yo no conozco una parte de Chile donde pueda ser este tipo ser bien recibido con gritos de apoyo a su gestión ¿a cuál gestión? ¿será a la gestión económica? ¿será al la, el aumento desmedido del crimen? ¿a qué? ¿a qué gestión? la mañana del sábado Boric encabezó en la moneda un consejo de gabinete con su nuevo equipo de ministros dentro de ese nuevo equipo de ministros podríamos decir que el único que importa es eh, Alberto Valclaven que es el ministro de Relaciones Exteriores en lugar de Urrejola eso es el único cambio sustancial que hizo y lo hizo porque recuerden ustedes que ellos pensaban poner a Marta Maura en el lugar de Carola Urrejola 
pero no lo de la eh, ministra Urrejola, perdón, y no la pusieron porque en su tweet tenía demostraba que era una ultraizquierdista total. Hablaba a favor de la inmigración prácticamente descontrolada. También tenía apoyo a tweets que hablaban en contra de carabineros. Y por eso finalmente nos la llevaron y a última hora, como yo dije en un comentario ayer, prácticamente de rebote, pusieron a don Alberto, que es una persona, un funcionario de carrera, y que por el hecho de haber llegado a rebote, bueno, finalmente el, este gobierno salió ganando porque se llevó una persona de mucho más quilates de la que quería poner una feminista que quería poner. Eh, en esta reunión, cuando se salió a, dicen que a fotografiar con adherentes que de haber estado súper galleteado, Boric se tomó el tiempo para saludar y fotografiarse con algunos de sus adherentes, con algunos de los familiares de los ministros, con algunas de las personas que trabajan en la moneda, no sé, algo así. Y una vez que terminó, habló brevemente con la prensa sobre algunas temáticas que marcarán su segundo año de gestión. Paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que un presidente que se, a veces se da voltereta en un mismo día, en una semana, en un mes se da varias volteretas que son de temas profundos, vaya a poder hablar de lo que piensa hacer en este segundo año de gobierno si ni siquiera sabe lo que va a hacer el día de mañana o de pasado mañana o la próxima semana o el próximo mes? Difícil que pueda hacer una proyección para el año 2023. Agregó, después dijo, tenemos mucho trabajo por delante, muchos desafíos, mejorar la educación, la salud pública, la, reconstru la reconstrucción en los incendios, la seguridad, vamos a seguir mejorando la economía. Pues ya lleva un año Bori de presidente y al parecer no ha trabajado mucho, al parecer no ha trabajado mucho. Muchos desafíos, sí, hay muchos desafíos en el, en el país, pero no creo que usted sea el gobierno el presidente para enfrentarlo. Mejorar la educación. Ustedes, los socialistas, los comunistas, han echado a perder la educación en este país. Es cosa de ver cosas emblemáticas como, por ejemplo, el Instituto Nacional, que fue un centro de estudios de excelencia. Ahora ni siquiera llenan las vacantes. El Internado Nacional Barros Arana, etc. Todos los colegios emblemáticos se han ido al hoyo con esta lógica de ultra izquierda. Así que ustedes no son capaces de mejorar ni la educación, ni la salud pública. De hecho, la salud en general la, la están perjudicando enormemente. La reconstrucción de los incendios tampoco tienen capacidad de organización ni de gestión. La seguridad, para qué decir, cada día estamos peor en nuestro país. Vamos a seguir mejorando la economía. A ver, hay algunas cifras que salieron del IPC, pero ese IPC es absolutamente mentiroso. Y cualquier chileno o chilena sabe que ahora cuando va, por ejemplo, a un supermercado o a comprar cualquier cosa, el dinero ya no alcanza para nada. No sacamos nada, señor Boris, con que, por ejemplo, los pasajes de aviones estén más baratos. Si cosas tan sensibles como la mercadería que se consume a diario en las casas está por las nubes. Pero como decía su ministro de Economía, el ministro Grau, el doctor en Economía, cuando hablaba de que el dólar daba lo mismo al precio que tuviera porque acá las cosas no se compraban los dólares. Bueno, ahora el dólar ha bajado, pero eso no tiene, eh, eso es para graficar la incompetencia finalmente que tienen los profesionales que trabajan ahora. El señor Marcel, que había llegado como un gran economista, parece que ya se, se puso a tono con la mediocridad de este gobierno. Posteriormente insistió con la reforma tributaria y aquí nuevamente manifiesta su absoluta desconexión con la realidad, con un proyecto de ley que fue rechazado, pero él sigue con el tema. Necesitamos una reforma tributaria, estamos disponibles para conversar. Estamos disponibles para conversar. Esto demuestra gráficamente que este tipo está absolutamente desconectado. Si acá los que tienen que decir 
si están disponibles o no para conversar son los parlamentarios que rechazaron este mamarracho de reforma tributaria no usted, usted perdió, no se ha dado cuenta de eso usted no, usted no tiene que decir si está disponible para conversar eso lo tienen que decir los parlamentarios que rechazaron este mamarracho de reforma tributaria, no usted. Pero él tiene esa desconexión absoluta con la realidad. Dice, extendemos las manos, pero necesitamos mayor disposición y que la gente entienda que para financiar recursos sociales se requiere distribuir de mejor manera. No, lo que ustedes están proponiendo para financiar temas sociales es usar el argumento del robo a través de los impuestos excesivos, no de la producción del país, no de la inversión del crecimiento del país, no, solamente basándose en seguir sacando impuestos. Esa es la única forma que tienen los comunistas, por ejemplo, de financiar todo mientras dura la plata y posteriormente se van a la bancarrota absoluta. Pero Boric, en su desconexión con la realidad no entiende absolutamente nada sigue diciendo que sin la reforma tributaria es muy difícil financiar la, la, la diferente reforma bueno, sí hay otra forma que se llama crecimiento económico del país inversión llamar a nuevos capitales que se genere riqueza en el país esa es la forma no crear solamente impuestos es decir, ustedes quieren eh, seguir aplicando la vieja premisa comunista de seguir cobrando la mayor cantidad de impuestos, pero cuando ya no llegue, no quede nada no queden empresas no quede gente a la cual sacarle impuestos el país se va al hoyo como se fue por ejemplo Cuba en fin ese es el presidente que tenemos que ayer después de un cambio de gabinete bastante poca cosa porque no se cambiaron los ministerios que eran sensibles y que necesitaban cambiarse eh, ese siente triunfador recibió una derrota tremenda un torpedazo a su nivel de, bajo su nivel de flotación de este gobierno mediocre pero Oric no lo entiende. Y él cree que ganó al parecer. Y dice que él está dispuesto a escuchar cómo fue la tontera que dijo por acá. Vamos a tratar de encontrarla. Estamos disponibles a conversar. Oiga, Oric, usted no entiende que el hecho de estar disponibles a conversar, eso lo tienen que decir los otros, los congresistas que rechazaron su mamarracho de propuesta de reforma tributaria, no usted. En fin. Boric, queridos amigos, ¿tiene una desconexión absoluta a la realidad? ¿O es demasiado soberbio para enfrentar todas estas, estas derrotas que se le dan una y otra vez y él no aprende? Y en lugar de enmendar el camino, sigue metiendo las patas cada día más.